Okay, so good afternoon to all of you. This is BA2 class at 1040. Unfortunately, I'm meeting this class in the in the afternoon. And in this poem, in this class, I am going to discuss Ulysses' very famous poem. Uh, sorry, Tennyson's very famous poem, Ulysses. And this poem is written in the form of a dramatic monologue, though it is not clearly looking like a dramatic monologue, but it is a dramatic monologue. And what is a dramatic monologue, especially? It is, a, you can say, a type of poem in which there is a person who is telling his experiences. He is saying what he feels, what he thinks. Not only he is saying or he is telling, but also he is performing like somebody is performing a scene on a stage. At the same time, there is also an audience or you can say an interlocutor or a listener whose presence is supposed to be there through the activities and gestures that the person who is speaking means the person who is speaking, he will address somebody, he will use, you can say, let us go or he will address uh, you or he will I give some, you can say, words that are demonstrative into nature and they are going to let you know that there is someone who is hearing. Kene ka matlab ye hai ki dramatic monologue ek aisi form of writing hai, aisi form of poem hai. Is me ek person hota hai aur ek sunne wala hota hai. Listener can be more than uh, one person, lekin bolne wala ek hi hota hai. And that person kya karta hai ki? He tells his own experiences, what he feels, what he thinks, what he does. And in the way he keeps on performing some action, jaise jaise poetry progress kare, usme ho kuch kaam bhi karta rahega. Uh, like he, he will be acting on the stage. And that is why it is called dramatic. Jaise aap dhoon hai drama mein dekha hooga ki right, jo the, matlab actors hoote hai na, wo bolte hi nahi hai, wo karte bhi hai stage par. So in this way, this is dramatic and monologue means one person is there and that person is speaking only and other people are just listening. So ek admi ke mouh se boli gai jo activity ke form mein poem hai, that is a dramatic monologue in simple words. If you want to give, uh, know the standard definition of dramatic monologue, you consult it into dictionary and you read it into, you can say, set words. So this poem is also a dramatic monologue because in this poem there is a person whose name is Ulysses and he is telling what he feels, what he thinks at the same time he is performing some activity. That activity is not known that it is clear activity that he is doing. He is, you can say, asking his people to move on for new journey, new adventure. And there is no other person who is going to speak. Koi dousra us mein nahi bolta hai. Sif ek hi person bolta hai. Aur aisa feel hoga. You will feel that there are other people who are listening what Ulysses is saying. But the other background of the poem Ulysses is that this is not Ulysses. This is Odysseus. If you have watched a film that is uh, Troy, or you might have watched other films or web series that are based on the Battle of Troy. You will find that there were two great Greek warriors. One was Achilles and the other was Odysseus. They were from uh, Greece. Uh, so Odysseus was from Ithaca. And this is that Odysseus whose name has been turned into modern way or you can say a very modern Victorian name has been used for Odysseus and that name has been turned into Ulysses. So it is not uh, Ulysses in reality, it is Odysseus whose name has been uh, converted into the name of Ulysses. And who was this Ulysses? Ulysses was a Duke, you can say, or you can say a king of Ithaca. Ithaca is a place in Greek philosophy, it's not philosophy, Greek mythology. This is the story that it was a place in Greece where Odysseus was ruling. Odysseus was a very brave fighter. He was a very brave warrior. He has fought means 
uh, so formis at that time when he became king he was popularly known for his bravery for his fightings against so many enemies not only on the land but also on the seas and at that time it was believed that when these kinds of like, epic war was happening gods were also participating into the battles that were being fought at that time and if you have watched that movie that is called troy in which tom cruise has acted there was also a great warrior his name was hector and he was the son of troy troy at that time was a very popular very big city in the asia minor jise aaj hum log turki kehte hain and there was a love conflict especially uh, between the greek king king agamemnon and there was a beautiful woman her name was helen and the son of troy uh, especially the king of the troy was priam and his son prince paris he just eloped with the wife of agamemnon helen and that caused this battle of troy so you might be remembering that story but in that whole story there is one warrior whose separate story is very inspiring for the victorian authors like tennyson because victorian is is an age of progress it is an age of industrial development you can say it is an age that was going to bring a very revolutionary change into the formation of city into the formation of knowledge into the formation of human societies so yes, whatever you see this victorian society was a very crucial is that changed people's perception science was becoming very powerful and scientific temperament of exploring the world was the motto you can say was the very यू कैन ए पावरफुल आइडिया एट दैट टाइम लोगों के दिमाग में था कि दुनिया को देखेंगे दुनिया को खोजेंगे एंड सो मच प्लेसेस फॉर एक्सप्लोर मीन्स बहुत सारी दुनिया एक्सप्लोर कर दी जा चुकी थी सो मेनी कंट्रीज वर इंसलेव थ्रू कलोनियल एम्पायर सो मेनी मार्केट वर क्रिएटेड फैक्ट्रीज वर रनिंग डे एंड नाइट पीपल है ट्रस्ट फॉर चेंजिंग द वर्ल्ड एंड ब्रिंगिंग समथिंग ब्रिंगिंग समथिंग this was whole process that was there and this ulysses is a representative person of the progress that victorian society witnessed bahut tezi se industrial revolution duniya ko badal rahi thi england ko badal rahi thi samaj ko badal rahi thi isiliye koi boodha bhi aadmi na us samay that person was not going to stay and pass his life in idleness ke bahut ho gaya ab hum boodhe ho gaye hum nahi karenge ab but this was not that spirit the zeal was that even though they have become weak they have they are not able to uh, you can say manage themselves physically but their will their spirit was strong so this poem talks about that aspect of victorian society by depicting a hero from greek mythology that is odysseus so let us begin this poem and try to discuss these details these points whenever necessary main jaise hi poem padhta ja raha hu aapko explain karta ja raha hu jahan jahan zarurat pade ki jin points ko explain karne ke liye i will definitely add external sources jo bhi social references hai philosophical political references hai the biblical jitne bhi aayenge i will give you in the middle of the poem now uh, this odysseus is saying so for the time being you forget that this is ulysses this is odysseus okay o d y s s e u s this is o d y s s e u s so this is odysseus uh, from greece one very brief reference i would like to give you before i begin the poem at uh, this person when he went to fight the battle of troy what he did at that time if you have remembered that particular a film is basically for your reference that there was uh, when these greek army especially you can say greek fleet that went to troy they wanted to enter the you can say uh, the walls of the troy but they were well protected so until unless they are going to enter the walls of the troy they could not defeat troy 
that is why they made a horse means a horse and that horse is known as trojan horse you might have read this thing and in that horse all these people odysseus achilles and so many people from greece who went to defeat troy and take revenge of uh, you can say agamemnon's wife being kidnapped or being you can say taken away uh, to troy so in that way they entered into or uh, you can say the city of troy and they defeated troy they burned the troy means this was the scene but as soon they enter inside odysseus goes inside and he just break the statue of god apollo god apollo jise hum log god of rationality kehte hain i think i mentioned in the uh, the poem when i was teaching you that poem or to a nightingale Uh, so this god was worshipped by trojan people and this god was a good friend of the god of sea neptune so when odysseus was returning after winning the battle of troy and he was returning through mediterranean and coming back to his country he was wandered or rasta hi bhul gaya tha and he was wandering in the whole mediterranean for 10 years दस साल तक वो मेडिटेरेनियन में ही भटकता रहा एंड इन दैट वॉन्डरिंग इन दैट यू कैन से मूविंग प्लेस टू प्लेस इन टू द मेडिटेरेनियन सी ही सा सो मेनी थिंग्स ही एक्सपीरियंस सो मेनी थिंग्स ही लर्न सो मेनी थिंग्स ही डिस्कवर्ड सो मेनी प्लेसेस सो दिस वॉज द एक्सपीरियंस दैट ही गेन्ड एंड वेन ही रिटर्न होम टू हिज ओन यू कैन से किंगडम हिज ओन पीपल वर नॉट एबल टू रिकोगनाइज सो दिस पोएम बिगिन्स when odysseus after winning the battle of troy is wandered into the whole mediterranean for 10 years and all hopes for him returning back to his own kingdom is lost log ab soch rahe hain ki shayad odysseus mar gaya ab odysseus laut karke nahi aayega so there is no rule regulation into his own city ya pata ka सब बदल चुका है और ओडिसियस भी दस साल का टाइम बहुत होता है लोग भूल जाते हैं और शकल बदल जाती है बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं देन दिस पर्सन इज अगेन गोइंग टू कम बैक इन टू हिज ओन किंगडम सो इसीलिए कह रहा है इट लिटिल प्रॉफिट दैट एन आइडल किंग बाय दिस स्टिल हार्थ एमंग दीज बैर एन क्रैक्स मैच विद एन एज ए वाइफ आई नीट एंड डोल unequal loss unto a saved race that hold and sleep and feed and know not me kraki it little profit that an idol king a king who has become old a king who has become powerless idol ho gaya it is not profitable for him to rule his kingdom boorhe aadmi ko apne kingdom ka rule nahi karna chahiye usko rule nahi karna chahiye kyun kyunki wo bahut acha kaam nahi kar sakta hai और ओडिसियस अब 10 साल तक जो है क्या कहते हैं मेडिटेरेनियन भटक कर क्या आया है एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर व्हिच ही डजंट नो हाउ सोसाइटी हैज चेंज इनटू द पासेस ऑफ 10 इयर्स सो 10 साल में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं और जैसे ही किंग वापस आता है तो उसे बहुत सारी चीजें नहीं पता सो ही डजंट नो हाउ ही विल मैनेज दैट एंड दैट इज व्हाई एंड एट द सेम टाइम ही हैज बिकम ओल्ड बाय दिस स्टिल हार्ट हार्थ जो होता है स्पेशली जो है सेंटर्स ऑफ कल्चर होते हैं लेकिन हार्थ को स्पेशली जो है आप लोग चूल्हा कहते हैं ना उसको भी कहते हैं सो दिस इज द कल्चरल एनवायरनमेंट द प्लेस ऑफ पिथा का स्पेशली कह रहा है कि ये सोसाइटी क्या है स्टिल हो गई शांत हो गई डिड नॉट सी एनी डेवलपमेंट फॉर लॉस टेन ईयर्स उनका राजा ही उनसे बाहर था तो अंदर क्या होता है जब राजा नहीं रहता है तो वहां के लोग जो होते हैं अंदर जो पावरफुल गुड्स होते हैं वो अराजकता फैला देते हैं डिस्टरबेंस ले आते हैं इमंग दीज बैर एन क्रेक्स क्रेक्स क्या है रॉकी प्लेसेस हैं तो ग्रीस भी रॉकी प्लेस था उस समय भी आज भी है आज उसको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप हो जाने से काफी वेल मेंटेन कर दिया गया उस समय तो सब ऐसे ही पहाड़ियां ही रही होंगी फिल्मों में आप लोगों ने देखा ही होगा सो इज मैंशनिंग दैट दिस दीज प्लेसेस आर लाइक बैर एन क्रेक्स दे आर स्टोन दे आर sands there are you can say places which are rocky and that is they are barren or us place pe jo hai uske log kya ho gaye hain they have become mad mad with an as a wife and if this king odysseus is returning back to his own kingdom 
और अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ मिलता है एंड मीट एंड डोल लॉज एन टू द्रेस और वहां क्या कर रहा है कि वो क्या करेगा वहां जाएगा तो मिलेगा अपने लोगों से क्या करेगा उनके वर्क का उन्हें रिवॉर्ड देगा इफ दे हैव मीट मीट मतलब होता है किसी को रिवॉर्ड देना या उनके पोर्शन का जो कुछ भी उन्हें असाइन करना इट इज रिटर्न ऑन द टॉप ऑफ कि अगर उनके प्रजा है उसके जो वर्कर्स हैं द फॉलोअर्स सब्जेक्ट ऑफ इज ओन किंग इफ दे हैव डन गुड दे विल बी रिवॉर्डेड इफ दे हैव डन बैड और इविल दे विल बी पनिश्ड तो राजा का काम तो जनरली यही होता है अच्छे को रिवार्ड देना है बुरे को पनिश करना है एंड डोल जिनको जरूरत है उनको पेमेंट देना है कुछ लोगों को चैरिटी भी करना होता है राजा खुश होता है बहुत सारे लोगों को चैरिटी भी देता है बट इस इज वॉट अन इक्वल लॉज अन टू अच इज बट बिकॉज ऑफ इज एबसेंस फॉर टेन ईयर्स दिस सोसाइटी हैज बिकम अन इक्वल the law is not equally implemented equally applicable equally going to protect everyone sab ke liye alag alag rules hain and savage race and people have gone savage and if you remember the same thing what you have read into charles dickens's oliver twist victorian society bhi kya hai wahan bhi savage race that does not Accept everything. That is not going to follow a legal pattern. Okay, we have law and regulations. So, what are unequal? So, by the time we are reading a reference from Greek mythology, the character of Odysseus into this poem. At the same time, the poet is comparing Victorian society when poets like Charles Dickens and Tennyson and Browning and Matthew Arnold were living. So, society is the same. people grow people change societies grow societies change but evil is never done away buraiyan khatam nahi hoti hain evil is also good. the forms of crimes the modes of crime they also evolve that hoard and sleep and feed and know me not and very strangely he is saying that his people have lost the memory of their king means they don't recognize odysseus because odysseus is turning to his kingdom for 10 years 10 saal baad laut raha hai uske log pehchan hi nahi hai they have hoarded food for themselves they are living they are eating they are enjoying they are sleeping khana rakh liye hai apne liye saal bhar ka 2 saal ka 4 saal ka wo kha rahe hain enjoy kar rahe hain they are living their life happily or miserably doesn't matter but they don't recognize what this is koi aisa raja jo 10 saal se absent raha aur achanak raj mein aayega to rule nahi kar payega he will not be able to rule because people will not accept him things have grown into different ways when the king was absent raja 10 saal ke liye hat gaya to bahut sare chote chote goods hain wo powerful ho jate hain aur raja wapas bhi aayega to he will not be able to rule and this is the indication of the victorian society to turn towards democratic systems if you remember uh, in the beginning of the 19th century not in the beginning especially in the middle of the 18th century the power of the king of england or simple in simple way you can say whole monarchy was crumbling until the arrival of victorian age whole monarchical system uh, got down to the level of being just a token of a tradition continuing like a dynasty like a monarch which was just ruling but most of the power they came under the hands of parliament isse raja kamzor ho jata hai to wahan ke jo chote chote groups hain wo powerful ho jate hain in another way jab aap dekhenge history of uh, european civilization aap dekhenge especially the modern history raja ki power kamzor hoti jati hai feudal lords और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दे बिकम स्ट्रॉन्ग जब वो स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं तो अब जो कंबाइनिंग यूनिफाइंग पावर जो किंग की थी वो खत्म हो गई न्यू स्मॉल ग्रुप्स हैव इमर्ज एंड दे हैव देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स इनटू द पार्लियामेंट अब उसे रिवर्ट करना मुश्किल है दैट इज वाई दिस पोएट इज नोन फॉर हिस्स कॉम्प्रोमाइज विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज इज गोइंग टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द एरिस्टोक्रेसी 
एंड द मोनार्की अब अमीर लोग जो है पार्लियामेंट में आ गए ना तो फिर अब राजा जो है इतना पावरफुल रूल नहीं कर सकता दैट इज वाई सिंग द किंग लाइक और डिसियस ही स्टिल इज नॉट इंटरेस्टेड इन रूलिंग बिकॉज ही फाइंड दैट हिज ओन सोसाइटी आफ्टर टेन ईयर्स और because of the absence of the king for 10 years it has grown into different ways aur fir se agar aap dekhenge this is just a reminder that in 10 years into the life of for dcs it happens lekin really mein dekhenge jaise hi industrial revolution aayi bade bade capitalist aaye jo hai bade bade businessmen jo other colonial countries mein ja kar ke business karte the unke paas paisa aaya unke paas power aayi jab power aayi to unhone raja ko fund karna shuru kiya unke har ek kaam mein fund karna shuru kiya to unke bahut close ban gaye और जिससे वो अपना ऑर्गेनाइजेशन रन करना शुरू किए पार्लियामेंट को मजबूत करना शुरू किया और वो रिप्रेजेंटेटिव बन गए राजा तो उनसे कर्ज लेकर के अपना जो है क्या कहते हैं पूरा जो है रिवेन्यू मैनेज करता था तो दिस इज हाउ द पावर ऑफ द किंग इज बिकमिंग वीक इट इज बिकमिंग कन्फाइंड एंड देर इज अव क्लास न्यू वे ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम दैट इज राइजिंग दैट इज द डेमोक्रेटिक सिस्टम इसीलिए वो किंग को पहचानते ही नहीं है देवी नो मी नॉट नाम है राजा का अब राजा है ठीक है लेकिन हमसे कोई मतलब नहीं आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल एंड दैट इज वाई सिंग ही डज नॉट वॉन्ट टू रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल ही वॉज ट्रेवलिंग ही वॉज वॉन्टिंग थ्रू आउट हिज लाइफ एंड ही वॉज वॉन्टिंग फॉर टेन ईयर्स इन टू अटरेनियन टू अ सी लाइक मेडिटेनियन so now he does not want to stay here because he knows that nobody will respect him so it would be better if he keeps on moving and wandering and exploring to the new worlds i will drink life to the lees this is very important line remember that in computer exams also this is asked so he is saying that he will drink his life to the lees he will enjoy the last moment of life he will live he had been wandering he had been fighting into battles he had been living at different places he has seen happiness he has seen bitter you can say uh, problems into his life he has seen troubles because he was a great warrior sometimes he won sometimes he lost so so many things have come and gone from his life but is still he does not want to stay at one place so he wants to move on and he knows that if he stays into his kingdom nobody will respect him usse koi chahega hi nahi isliye wo life ko kya karega ant tak jina jaise lease hota hai agar aap koi bottle dekhenge to bottle mein aap pani peete hain to niche kuch pani reh jata hai whenever you just end it up and you put uh, your bottle you will find that at the bottom of the bottle you will see some water is left to so this poet is saying or odysseus is saying that he will drink life to the lees means even the last drop of uh, water that is there left into the bottle means the last breath that odysseus has into his life he wants to live his life to the maximum with bravery with the zeal of exploration with the zeal of knowing and exploring things learning things शांत नहीं होगा वो कुछ ना कुछ करता रहेगा आखिरी सांस तक सो दैट इज व्हाट ही सिंग दिस इज मेटाफर मेटाफोरिकल दिस इज मेटाफोरिकल लाइन ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड ग्रेटली बिकॉज थ्रू आउट हिज लाइफ ही हैज एंजॉयड ग्रेटली एंड सफर्ड ग्रेटली ही हैज वॉन बैटल्स ही हैव लॉस बैटल्स ही हैड गुड डेज इन टू हिज लाइफ ही हैड Worst days into his life. अच्छे भी दिन आए थे बुरे भी दिन आए थे इसीलिए कह रहा है कि मैंने enjoy भी खूब किया है मैंने सफर भी खूब किया है बोथ विथ दो एंड एलोन ऑन द शोर वेन द स्कटिंग ड्रिफ्ट ऑफ दी हेरीज बैक्स दिम सी और कह रहा है कभी अकेले भी समुद्री यात्राएं की हैं कभी दोस्तों के साथ भी जिन लोगों ने उसे लव किया है दोस्त पीपल हु लव्ड जैसे पहले राजा होते थे या सेना के बहादुर जो फाइटर होते थे उनके 10-20 फॉलोअर हुआ करते थे एंड वेन एवर दे वर गोइंग ऑन बैटल मेनी पीपल फॉलोअर्ड थे जो नौसिखी या नए उनकी आर्मी में होते थे पुराने नए जो भी उन्हें लीडर मानते थे वो सब साथ में जाते दैट इज वाई थिंग समटाइम्स विद द पीपल हु लव हिम एंड समटाइम्स ही लोन ऑन द शोर समुद्री किनारे पे कब वेन 
थ्रू स्कडिंग ड्रिफ्ट दिनी हैबीज फैक्ट दिन सी हैबीज एक जो है क्या कहते हैं कॉन्स्टलेशन है जो ऊपर तारा मंडल जिसे आप लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स जिसका सिंबल होता है कि जब वो अपीयर होता है तो खूब बारिश होती है इट मीन्स दैट वो उस समय ऐसी वीव्स में ऐसी स्टॉम में जो है ट्रेवलिंग किया हुआ है एडवेंचर uh, किया हुआ है जब बारिश होती रही हो खूब और कैसी बारिश कटिंग ड्रिफ्ट मतलब लहरें जो हैं नावों पे आकर के टहरा रहे हैं टकरा रही हो सो इतना ज्यादा बारिश पाउंडिंग शॉर्ट ऑफ रेन दैट वन माइट इनकाउंटर एट सी ड्यूरिंग द स्टॉम जब समुद्री तूफान आता है देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द पोजीशन मेंटेन द बैलेंस इन टू सी वो मेमेंट ओडिसियस ने अपनी लाइफ में किया है और जब पूरा सी जो है क्या है वेक्स्ड हो जाए डिस्टर्ब हो गया है देर इज नो इवन वॉटर सर्फेस वेयर ही कैन गो एंड हाइट एंड यू कैन से वेट दैट द वेव्स ऑफ द सी आर गोइंग टू काम डाउन मतलब समुद्री जब तूफान आता है तो ऐसा डिफिकल्ट हो जाता है कि कैसे उसको मैनेज करना है इवन इन दो सिचुएशन और डीसीएस हैज मैनेज आई बिकम अ नेम I am become a name. He has become the representative of that hardship. वो popular हो चुका है अपनी बहादुरी के लिए अपने achievements के लिए अपने जैसी एक नई पहचान बना लिया That Odysseus is the person who has seen so many things, who has much knowledge, who has fought at different places. He has fought different battles. Now Odysseus is a reverend. नाम लेना Odysseus का बहुत गर्व की बात है पीपल नो सम पीपल से दैट इट वॉज देयर फॉर्चून दैट दे लिव्ड एट द टाइम ऑफ ओडिसियस जैसे होता है ना हम लोग बहुत खुश नशीब है कि हमने ओडिसियस के समय में अपनी जिंदगी बिताया सो मेनी पीपल माइट बी थिंकिंग दैट दे वर द कंपेनियंस ऑफ ओडिसियस दैट इज वाई ही हैज बिकम अ नेम फॉर ऑलवेज रोमिंग एट हंग्री हार्ट मच आई हैव सीन एंड नोन and he was roaming to place to place with hungry heart he wanted to know what exists next what is there what comes next jab wo wandering kar raha tha to soch raha tha ki wo apne desh mein ab laut aayega ab laut aayega ab laut aayega and in that way he was wandering for 10 years into the mediterranean he 10 saal tak bhatak raha jaise aap log ghar se nikalte hain to sochte ab ghar pahunchega agar paidal chalna ho तो आपको लगता है कि बस दस मिनट में आ जाए दस मिनट में आ जाए अगला स्टेप अगर कभी खो जाएंगे तो आप देखेगा आप लोग ऐसे फील करेंगे कि नेक्स्ट विलेज विल बी योर विलेज बट इट नेवर कम्स इन दिस वो वही कह रहा है कि विद हंग्री हार्ट मच आई हैव सीन एंड नोन एंड इन दैट वी ही हैज सीन सो मच ही हैज एक्सप्लोर्ड मच ऑफ द वर्ल्ड एंड ही हैज नोन सो मेनी थिंग सिटीज ऑफ मेन एंड मैनर्स क्लाइमेट्स काउंसिल गवर्नमेंट्स myself not least but honored of him all and what he has seen into his life he has seen cities of men and manners he had been to so many cities of different people different cultures different manners wo america mein to nahi gaya lekin mediterranean ke kinare jitne bhi cities thi chahe wo african rahi ho chahe wo asian rahi ho chahe wo european rahi ho chahe wo islands rahe ho चाहे वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स रहे हो सब सिटीज को इसलिए कह रहा है कि ही हैज सीन सिटीज ऑफ मेन एंड मैनर ऑफ क्लाइमेट ही हैड बीन टू डिफरेंट क्लाइमेट जहां कहीं ऐसे खूब बारिश ही होती है कहीं ऐसे भी प्लेस है कि जहां खूब धूप ही धूप होती है सो डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेट ही हैज सीन इन टू हिज लाइफ एंड काउंसिल्स देर आर डिफरेंट गवर्नमेंट ही हैज सीन एंड डिफरेंट पावरफुल पीपल he has met and myself not least or odysseus bhi koi kam aadmi nahi hai he had also been a very powerful person and he has lived at different places different cultures different times different climates bahut kuch usne apni life mein dekha this is the rich experience of this particular uh, hero odysseus aise hi jo hai british empire tha british empire kahan kahan tak phaila लोग कहते थे कि ब्रिटिश एम्पायर में सूर्य अस्त नहीं होता था ब्रिटिश एम्पायर वॉज स्प्रेड इन टू द डेजर्ट इट वॉज स्प्रेड इन टू द सी इट वॉज स्प्रेड इन टू द हॉट क्लाइमेट कोल्ड क्लाइमेट 
सब जगह ब्रिटिश इम्पैक्ट था तो पर दिस इज एन एसोसिएशन ऑफ द ई मेस ऑफ Odysseus wandering to different places, having seen different cities, men, council, culture, governments, is one equivalent, one symbol to represent the vast colonial empire by this particular author. And he had been honored of them all, and he had. Gained respect. जहाँ भी गया है ओडिशा, he was victor. He has gained respect from people. I'm drunk, delight of battle with my peers, and he has also fought so many battles, and that was a delightful moment. वो बहुत खुशी खुशी बहुत सारे युद्ध लड़ा है. किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ, अपने peers के साथ. और कहा फॉर ऑन द रिंगिंग प्लेन ऑफ विंडी ट्रॉय और उसमें से एक बहुत पॉपुलर बैटल कौन सा है ट्रॉय का बैटल और ये रिंगिंग प्लेन क्यों है रिंगिंग प्लेन इसलिए हैं क्योंकि जब वहां आर्मी लड़ती थी ना तो उनके जो आर्मर कवच होते हैं उससे जो है जब क्लैश करते हैं ना उसमें आवाज निकलती है दैट इज कॉल्ड द रिंगिंग प्लेन ऑफ विंडी ट्रॉय तो वहां पे जो है जो कवच की जो आर्मर की जो तलवार की गूंज है ना ऐसे बैटल्स लड़ा है ओडिशियस दोज आर गोइंग टू रिमाइंड इन द डेज ऑफ हिज यूथ इज द डेज व्हेन ही वाज फाइटिंग बैटल एंड ही वाज विक्टोरियस और एक उसमें से सबसे पावरफुल जो बैटल हो ट्रॉय का बैटल दैट आई मेंशन आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट मीन्स अपनी लाइफ में उसने कोई चीज पैसिवली नहीं सीखा है मैं जो कुछ देखा हूं मतलब जिसको मिला हूं उसका हिस्सा रहा हूं इट मीन दैट वट एवर ही हैज लर्न ही हैज एक्टिवली लर्न उसको लोगों ने बताया और तब उसने जाए उसने खुद से सीखा ही हैज बीन पार्ट ऑफ वट एवर नॉलेज ही हैड वट एवर पीपल ही हैज मेट ही हैज वास्ट एक्सपीरियंस इज वाइड एक्सपीरियंस ऑफ होल वर्ल्ड Yet all experience is an arc with it to glean the untrammeled world whose margins fade forever and forever when I move. And it is a very pictorial, you can say, again metaphorical image. वो कह रहा है कि उसका जो experience है ना वो जैसे एक arc है arc जिसे हम लोग generally ऐसा shape कहते हैं. और कह रहे उसका margin जो है ना that is ever fading. इसका मतलब it is at the limit of the knowledge he is talking about that there is no limit of the knowledge you are here suppose and you are moving in this direction but you are never going to find this horizon because whenever you are moving farther and farther and farther you are not going to find the ending point of the place that you are moving to kabhi nahi khatam isliye jo human experience hai that is endless experience He is saying here, yet all experience is an arc. He said to. Is he like saying that the human experiences are that are like the arc which are never finished into a circle? A arc is always a half circle. It cannot be converted into a circle in human experience. Because time will change, things will change, new things will be learned, but you can never end up to say that we have known everything. so that is why whenever he is moving further he find that there is something new to explore something new to know and learn okay and gleams that untraveled world whose margin fades and he moves on seeing that there is some place which is untraveled but what is the limit what is the boundary of that unknown world there is no boundary that is always fading जैसे आप किसी प्लेन मैदान में खड़े होकर के धरती का अंत देखिए तो आपको दिखेगा कि जो आसमान है जमीन से मिल तो रहा है लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे ना वो एंड पॉइंट आप कभी मिल ही नहीं पाएंगे दैट इज कॉल्ड द होराइजन दैट इज द एंड ऑफ द पॉइंट दैट इज नेवर गोइंग टू फिनिश मीन्स द मार्जिन आर फेडिंग सब मिटते ही जाते हैं उसकी कोई बाउंड्री नहीं है आई एम दैट इज वॉट ही इज मैं Forever and forever and forever I move. जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है हमेशा कभी वो एंड पॉइंट पे नहीं पहुंच पाया एंड दैट इज वाई सी इज मच इज 
left to explore to how dull it is to pass to make an end and he's saying it is very dull to stop here and die it is very dull don't stop your life don't end it so long as you have breath jab tak aap zinda hain jab tak aapke paas saans chal rahi na never stop move on or it is not good to stop to rust and burn is not to shine in use what he is seeing here if a person is not going to use his strength his curiosity his inquisitiveness he is going to rust jang lag jayega because it is not being used old age aa gaya hai to kya hua the days that are remaining the time that is left until you are going to die don't sit and rust your knowledge uske gyan mein rust lag jayega because that knowledge will not be used samajh raha hai isliye isliye kya kare he should keep on moving he should keep on exploring the world and he should keep on shining because if it is not going to be used the shine that is there into his mind his experiences it will be gone as though to breath were life aur keh raha hai ki when you are working you are knowing you are uh, learning that is like you see whenever you breathe you feel that you are alive nahi to jeete ji bhi log mara feel karte hain and this was the victorian society this was the nature of progress that victorian society was making mashine factories din raat chala karti thi ye boodha aadmi ho gaya hai wo represent kar raha hai victorian society ko odysseus ki at that time even the factories the industrial society of england it was working 24 hours it was not resting kehte na ki us kya kehte hain british raj mein jo hai kya kehte surya ast nahi hota tha kyun nahi ast hota tha because this earth is round is spherical in shape kahi din hai to kahi raat hai aur charo taraf jo hai sab taraf jo hai unka raj tha to ek raj mein din hai to ek raj mein raat hai to kahi din asti nahi ho raha hai यहां से शिफ्ट करके यहां आ गया सूर्य सो ब्रिटिश एम्पायर ने वह सॉटिंग ऑफ सन उसके राज्य में कहीं ना कहीं दिन हमेशा ही रहा दिस वॉज द प्रोग्रेस जहां दिन है वहां प्रोग्रेस है वहां उनकी मशीनें चल रही इंडस्ट्रीज वर्क कर रही है एक्सप्लाइटेशन चल रहा है सो दिस इज वॉट इन डायरेक्टली बींग रेफर्ड हेयर लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ इट मीन्स एक लाइफ में लोग सोचते कितनी लाइफ मिल जाए देर वॉज द डिजायर फॉर मोर एंड मोर एंड मोर लोग एक जिंदगी में सौ सौ जिंदगी हजार हजार जिंदगी जीने की उम्मीद रखते दिस वॉज द यू कैन से डिजायर ऑफ प्रदेशियस हिमसेल्फ बची हुई लाइफ एक नई जिंदगी की तरह जिएगा वे टू लिटिल एंड ऑफ टू मी of one to me little remains and he is saying though he has become old and very less time is left for him kar hamare liye bahut kam samay bacha hai but that is not the matter but every hour is saved from the eternal silence something more kar raha hai jo eternal silence kya hai death jo death se pehle jitne bhi hours bache hue hain whatever time odysseus has with him left for him he wants to live that life exploring something new and doing something that is still working marte marte bhi na aisa karne ka prayas kare ki hum use jab mar ke jaye to log use appreciate kare uski prashansa kare and that is what he is saying something more a bringer of new things bring something new tell other people give them some knowledge some new knowledge नई चीजें एक्सप्लोर करके नया काम करके दिखाना एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम वाज रियली डूइंग समथिंग न्यू एंड इफ यू रिमेंबर इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री द ग्रेट एग्जीबिशन हु नोज अबाउट दिस ग्रेट एग्जीबिशन दैट हैपन इन द क्रिस्टल पैलेस ऑफ लंदन एंड इट हैपन इन एटीन दिस वॉज really going to shock the whole humanity puri duniya ko chauka diya kya nayi nayi cheeze jin scientists ne nayi nayi cheeze invent kiya tha 
दैट वॉज शो केस इसी जैसे प्रदर्शनी कहते हैं आप जाते हैं ना मेले वेले में नई नई चीजें आपको दिखाई जाती हैं एक मेला लगा था जो है लंदन में द ग्रेट एग्जीबिशन जिसका नाम था उसमें नई नई मशीनें नई नई चीजें जो इन्वेंट की गई थी इंडस्ट्रियल सोसाइटी के फैक्ट्रीज के थ्रू उसको शोकेस किया अगर लोग चकित हो गए कि दिस इज द साइंस दैट इज गोइंग टू चेंज ह्यूमैनिटी लास्ट मोमेंट तक हर एक आदमी नई नई चीजों को इन्वेंट करने के लिए सोचता दिस वर्क प्रोग्रेस वही कह रहा है कि ब्रिंग समथिंग न्यू मरने से पहले and while it were for some three sons to store and hold myself and while it is extremely unpleasant ki bahut bura hoga if he is going to do what three sons to store and hold hold herself myself means kar raha hai ki three sons matlab remaining as jo bhi uski life mein kuch saal bache hue hain he does not want to just pass it uh, without डूइंग समथिंग नहीं होता ना कहते यार पांच साल दस साल बचे हैं जिंदगी के अब इसे सुख से जी लेते हैं बहुत कर लिया सो यूर गोइंग टू होल्ड योर पीरियड ऑफ टाइम जैसे होता है ना कुछ खाना बचा अब यार रखते हैं खा लेते हैं दिस शुड नॉट हैपन ही इज नॉट गोइंग टू डू दैट इट विल बी वेरी अनप्लीजेंट फॉर हिम इफ ही इज गोइंग टू पास द रिमेनिंग लाइफ दैट ही हैज डूइंग नथिंग and this grey spirit yearning in desire and he is seeing that his spirit is grey why it is grey because he has turned old his spirit is also mature his spirit is you can say experience and it has still a desire ek lalsa hai yearning hai desire to follow knowledge like a sinking star is aap log dhyan rakhiyega aapka explanation ke liye bhi aa sakti hai ye line and he wants to follow knowledge like a sinking star kaise jo sinking star matlab jo tootta tara hota hai jab wo girta hai na to we don't see where it actually fell we just see that something is falling and falling and we never find the ending point so knowledge is like that This is again metaphorical line कि जो knowledge है ना knowledge is like a sinking star we see that there is knowledge that is falling but we never come to the ending point yes this is the final point and we have got everything knowledge का कोई end नहीं लेकिन फिर भी क्या है Odysseus जो है उस knowledge को पाना चाहता है to move towards perfection Victorian society की भी यही condition थी हर एक आदमी कुछ नया खोजना चाहता था वो चाहे चार्ल्स डार्विन रहा हो वो चाहे क्या कहते हैं एडिशन रहा हो एडिशन वाला किस में नहीं थे पर जितने भी आप साइंटिस्ट को आप देखेंगे दोज पीपल हु इज स्टडिंग ह्यूमन लाइफ हुई ट्राइंग टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू फाइंड आउट थिंग्स वेदर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इन द फील्ड ऑफ the human physiology in the field of philosophy in the field of science in the field of geology in the field of geography natural sciences physics chemistry biology kisi bhi field mein they never wanted to stop they wanted to continue 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 aapko jaan ke bahut aashcharya hoga ki jab log us samay mara karte the na to raat din mein unki jo hai dead body dafnai jati thi aur raat ko na khod ke nikal lete the और उसको चीर फाड़ करके देखते थे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी कैसी बनी है आदमी के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है हाउ हैंड्स आर स्ट्रक्चर्ड अंदर की जो नसें हैं सब कुछ है डेड बॉडी के साथ एक, इतना एक्सपेरिमेंट दे हैड डिजायर टू नो जो रेनेसा पीरियड की डिजायर थी टू फाइंड नॉलेज लस फॉर नॉलेज दैट लस फॉर नॉलेज वॉज इवन वेरी पावरफुल इन द विक्टोरियन एज कि जीते जी आदमी को तो जानना स्टडी करना तो ठीक है मरे हुए आदमी के अंदर भी क्या है उसको स्टडी कर रहे थे एंड दैट वाज द डेवलपमेंट बिगिनिंग डेवलपमेंट इन टू द फील्ड ऑफ मेडिसिन जो आज हम लोग मेडिकल साइंसेस देख रहे हैं ना अंदर की बातें कोई जीते जी तो अपने बॉडी के अलाउ नहीं करेगा कि पीपल विल जस्ट गो एंड पोस्टमार्टम इट एंड ट्राई टू नो वॉट इज देयर इन मरने के बाद ही किया जा सकता था बट दैट वॉज क्वाइट पायस थिंग टू बरी समबडी विथ proper ceremonies and when somebody was going to dig out the graves of somebody it was considered evil matlab log sochte the ki aadmi shaitan hai 
कि मरे हुए आदमियों को खोज ले और जिसकी कब्र खुदा जाती थी उसका डेड बॉडी गायब हो जाए सोचते थे कोई भूत प्रेत कष्ट है एंड दैट थिंग वॉज नॉट एक्सेप्टेबल इन टू सोसाइटी यू माइट हैव हर्ड वन फ्रेज स्केल्टन इन अब बोर्ड This phrase became very popular at that time when these dead bodies were being dug out from the graves and kept into laboratories for experiment. So, when the police were doing the investigation, they kept the dead body in a cupboard. So, from there, this phrase has come. This is what the dead body is called. So, this was the desire. Like knowledge does not have end. then people are not going to stop exploring knowledge they will try to find the maximum if they can beyond the utmost bond of human thought and where they want to explore knowledge to what extent that humans themselves cannot imagine what would be the last point matlab aadmi soch nahi sakta kaha tak victorian society ke log jo hai explore karna chahte this is odysseus who is representative of the you can say victorian society though he is a, a greek and you can say mythological character but he is going to represent victorian society and this is victorian society jahan knowledge ka end nahi hai human thought ka end nahi hai people don't have limits to think kahan tak soch sakte you can think about the endless universe and you want to explore it there is no end of human thought be even then he is going to beyond the human thought so we continue or we should keep it because this is still going to be a very long poem and we end it here okay and we shall continue